Okay, that's it. <laughs> Basta, yun. <laughs> support, support nyo. <laughs> Thank you, guys. Talaga. Super happy kayo because parang naging matitukator kami ng biglaan. No! <laughs> Hello! Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, ako po si Vic, isa po sa mga pinalat na matanggap na maging host ng uh, Math The League. At uh, sobrang isang malaking karangalan po na makapagtrabaho dito at makapag-impart uh, ng education sa ating mga kabataan ngayon. Lalo na sa Math! Yes! Okay. Hello po sa inyo lahat. Magandang tanghali. Ako po si Iggy Boy. And maraming maraming salamat po for spreading the word and helping us teaching math and showing them that math is easy. Yeah. Good afternoon po. Ako po si Piola Pascual. <laughs> ako po si Kuya Robby para sa Math Dali. Alam niyo, pangarap lamang dati ito. Nalit po ako. A big fan po ako ng KCH City Escuela, Math Dinik. Apple Apple, Bayani, Hiraya Manawa, you name it. Childhood ko po ito. At ngayon, sobrang nakakataba po ng puso na maging parte po ng bagong programa, bagong offering po ng KCH, which is Mandali. Good afternoon po. Ako po si Enchong D. At tatulad po nung sinabi ni Robby, totoo po yan. Naging parte po yan ng childhood namin. And uh, we're very happy kasi napili kami ng Knowledge Channel to be part of this interesting, exciting, fun new shows ng Knowledge Channel. Ma'am, since Knowledge Channel has been there for the past 17 years, what do you consider the channel's most impactful initiative or project and why? Yeah, um, I, I, I think it's uh, democratizing education, giving access um, to those that need um, the education and the, the materials, whether they're in the urban areas or in the very remote uh, areas around the country. So, uh, as um, AVP said, all the way from Itbayat Batanes down to Sitangay, Tawi Tawi. Um, so, the Knowledge Channel would go to all of these different places. What are your ex uh, experiences in doing um, the show? Um, let's say for Matt Dali and agriculture. Masaya kasi yung concept namin, parang nag-iiba kami. Costumes, like super fun and exciting. At saka, ang raming strategy pala para makapag-solve sa isang problem. Akala namin, ako honestly struggle ko talaga sa math. At grabe talaga. Ngayon, subject ko pa, math. At saka, there are so many ways na matuto ng math. Ang math kasi, kapag napag-aralan mo siya, hindi, hindi, walang genius na pagpanganak, uh, Matalino na agad sa math. Kailangan mo ng practice. Yung math dali, parang tinatutunan niya yung mga students na mag-learn na masaya, maraming ways mag-learn ng math na hindi ka mahihirapan. Nakakatuwa, tulad ng sinabi niyo, dapat pala, dati pang nilaunch ito kasi ah, ang daming ways para matuto ng math, ang daming paraan. Kasi pag sa school tayo, Kasabihin, ganito lang yung paraan. Hindi, ang dami pala eh. Kasi iba na, iba't iba't ta, uh, uli tayo ng tao eh. Uh, mahirap na katanungan para sa atin, ginagawang simple sa Martali. So hindi lang siya pang grade 4. Kasi yung first module po namin is for grade 4 eh. We got at least 6 episodes. Pero sa mga susunod po na mga modules, papakita namin na ang math, hindi siya sobrang complicated. Hindi mo na kailangan minsan ng ball pen, ng papel, pluma at papel para sagutin lahat ng mga katanungan. Kasi, Maraming paraan para makuha yung mga tamang sagot. Masaya po yung experience namin sa set ng Magdali. Kasi parang naglalaro lang po talaga kami. Pero nakaka-pressure at the same time. Kasi kailangan mo talagang intindihin lahat ng bagay na yung script na binibigay sa'yo dapat intindihin mo. One memorable instance was uh, when I was flipping cards. Tapos may equation dun sa likod ng mga cards. So kailangan i-memorize mo yung two pages worth of script. Yes. Tapos dapat naiintindihan mo lahat ng bagay na dinidiscuss mo. Kasi, mga bata ang nanonood sa inyo. So, kung mali yung uh, pagka-discuss mo doon, at yun yung mapalabas sa TV, eh hindi na kayo ganun ka-credible, di ba? As an educational show. Another point would be, aside from concepts, situational yung binibigay namin para mas maintindihan talaga ng mga kids. And, at the end of the day, mas more of values na natutunan din natin sa mathematics. Hindi lang yung concept. Yung buong experience ko sa Mahdali, sobrang ganda. Kasi, syempre, another family, di ba? And, 
Natututo rin ako habang nagtatrabaho kasi syempre para ma-explain mo sa audience mo yung gusto mong ito, kailangan mo. Maintindihan mo rin, di ba? Kasi paano mo ma-explain kung hindi mo naiintindihan niya? So ako mismo, parang may mga method na sinasabi ko sa sarili ko na bakit hindi ko natutunan yun nung bata ako? Or yung, yung equation na yun, hirap na hirap ako, ang dali lang pala. So dito sa show na to, para ipapakita namin na may iba't ibang paraan ko sa kaomportabling method, doon ka mag-stick, di ba? So, uh, aside from all the different strategies that are there that we give about math, it's also um, the mindset, no? Helping um, the, the students and the, the, even the teachers and the parents um, have a more of a growth mindset, no? Um, and uh, so that they'll be open to learning math to the highest levels, and uh, to be open to ma making mistakes even, and questioning. Ito naman pong agriculture is ini-encourage namin yung mga bata, um, like kung saan man ma may papalabas to, na hindi lang, hindi lang call center yung pupuntahan, hindi lang mga offices, hindi lang sa big buildings, hindi lang sa mga kumpanya na, na nakikita nyo sa mga malalaking buildings. Ang pwedeng maging dahilan kung paano kayo magkaroon ng magandang buhay. Actually, yung agriculture, what we learned from poultry, from aquaculture, and farming, lahat yun, maganda ang pwedeng maidulot ng mga oportunidad sa inyo. And sabi ko nga, nagulat ako one time sa taping ko dun sa isang farm, Costales Farm to be in particular. Um, he earns, pwede ko naman sabihin, di ba? <laughs> Sinabi ko na kayo sa TV. He earns 5 million a month. Oh, di ba? Wala kayo sa show ko. <laughs> I-encourage namin yung mga bata na maraming oportunidad na pwedeng maidulot sa inyo yung agriculture. And besides the, the income, you can have fun while doing um, the process. Yung sa pagtatanim, hindi, hindi siya mahirap eh. And pinakita din namin dun sa show na yun na kahit nasa urban places ka, pwedeng pwede ka magtanim. You can have your own farm in your own um, balcony, in your veranda and may enjoy niyo yung proseso and the next thing you know you have food food in your plates it's organic it's fresh alam mo na sa inyo nang galing kayo mismo nag-alaga and at the same time kumikita ka na nagiging healthy ka pa so yun yung yun yung kagandahan dun sa ipapakita namin dito sa agriculture and um, i hope after na mapanood to ng 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 mga bata eh may encourage sila na to go back to the basics kasi it's a, it's a very stable business it's a very stable job and at the same time diba the income is very stable at the same time are they available online the modules para yung hindi nakakapanood ng show pwede nilang balikan sa internet kung gusto nilang panoorin yes um it's available on our website kchonline.ph mm -hmm. and also on our youtube channel uh, the knowledge channel mm -hmm. what are some of the farms na binisita nyo na kasama dito sa show? Pumunta kami sa Mahay High Laguna, yung Costales Farm. Yun nga yung nabanggit ko kanina. They're into organic farming. So basically, kahit meron silang more than 5 hectares of land already for farming, organic farming, yung, yung demand pa rin napakataas, na ka kakaunti pa rin yung supply. So as we go through with the show, if we can encourage kids to go into organic farming or simply farming, mas Diba, we can supply more and hopefully we can reach the demand for for the food industry. Kasi nga, sabi ko nga ngayon, isa-isa nagsusulputan yung mga organic restaurants na talagang tinatangkilik ng mga tao because right now, healthy living is the way to go. So, Paano ba mag-multiply ng madali? Um, may ibibigay lang po ako unang method. Like, kagaya kanina sa sa UKG, may binigay sa amin na problem na 18 times 15. So, itong method na ituturo ko, tawag dito break apart method. So, yung 18, masyado siyang malaki para yung multiply. Ginawa ko, hinati ko sa, hinati ko sa dalawa yung 18. So, if a factor natin yung 18, 10, at saka 8. So, 10 plus 8 is equals to 15. 10 times 15 is 150. 8 times 15 is 120. So, mas madali na lang kasi ipag-aad na lang natin yung dalawang numbers. So, 150 plus 120 is equal to 
270. So, ganun lang. Di ba may iba pang method? Hindi ba longer yung process niyan kasi doon sa traditional na ginagawa natin? Pinapakita lang po namin ng different ways kasi iba-iba po mag-isip yung mga bata, especially pag grade 4, they're trying to discover lots of ways. Like for, yung isang technique na tinuro po namin is yung uh, hati doble. So, what you do, 18 times 15 is hatiin mo yung 18 to 9. Yung 15, gato doblehin nyo kasi hinati nyo, kailangan nyo doblehin yung kapila. Tapos magiging 9 times 30 na lang siya, which is easier. 27, tapos i-attach nyo na yung 0. So, 270. Okay. Yes. Yung, pang, yung pang process na ginagamit nyo yan, yan sa Magdali, is that uh, DepEd approved? Approved pa yan ng DepEd? Yes po, yes po. We do lots of approaches. We, ang dami po namin mga teachers, mentors. Mm -hmm. na ako po mismo nagtatanong ng Singaporean math ba to? Pero sinasabi nila, Iba-iba eh. Iba-iba yung processes kasi. Yung approach para makuha yung pinakamadaling um, so, process para makuha yung sagot. Um, June 14 po yung Mandali. Mapapalood po natin yan every Tuesday, Thursday, Saturday, and Sunday. 10 a.m. and 1.20 p.m. Agriculture starting on July 19. Um, tuwing Martes po, 4 p.m. at Webes, 11.40 a.m.